हेलो बच्चो लेट गिवन क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज अ स्मॉल बार ए रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन इज अटैच बाय थ्रेड टू अ पॉइंट पी फिगर शोन अबो एंड बाय मीन्स ऑफ वेटलेस पुली टू अ वेट बी प्रोसेसिंग द सेम वेट एज द बार इट सेल्फ बिसाइड द बार इज ऑल्सो अटैच टू अ पॉइंट ओ बाय मीन्स ऑफ अ लाइट नॉन डिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल नॉट इक्वल्स टू फिफ्टी सेंटीमीटर एंड स्टिफनेस के इक्वल्स टू फाइव एम जी बाई एल नॉट वेर एम इज द मास ऑफ द बार द थ्रेड पी ए हैविंग बीन बर्नड द बार स्टार्ट मूविंग फाइन इट्स वेलॉसिटी एट द मोमेंट वेन इट इज ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ there are multiple concepts involved over here first of all we will uh, discuss about the concept of spring force right so uh, if we talk about let's say we have a spring just say we have connected a block okay and from this um, natural length of the spring hum is block ko thoda sa displace karte hain let's say uh, x1 distance pe and from here again we displace it to some distance x2 right so in this uh, situation uh, we have already uh, been we have discussed it and we have done the derivation also so yahan pe hame jo uh, work done jo hum kar rahe hain spring ke upar that is getting stored in the form of spring uh, potential energy right so uh, that spring potential energy basically we have defined change in potential energy right so change in potential energy is nothing but it is negative of work done by conservative force so ye jo change in potential energy aata it comes out to be half of k x2 ka square minus of half k x1 ka square theek ab uh, when we take initial uh, koi ek reference point pe hum potential energy ko zero maan lete hain let's say hum potential energy ko natural length pe zero maan lete hain तो जीरो होने के लिए एक्स वन को क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा फॉर इट टू कम ऑन नेचुरल लेंथ सो इन दैट सिचुएशन हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यू टू माइनस ऑफ यू वन विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स के एक्स वन का स्क्वायर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यू हमने डेट इज इनिशियल पोजिशन पर हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया इट हैज टू बी रेफरेंस पॉइंट एंड वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली सो यू की वैल्यू आई हमारे पास हाफ के एक्स का स्क्वायर so this is the relation we need to remember regarding the spring uh, work done by the spring force and uh, apart from this koi bhi situation jahan pe hame motions given hai so it is better to uh, resolve the or to draw the fbd right so fbd ke madad se we will try to analyze this question as well so now we can begin with the part ab yahan pe let's consider the case this is a, a platform एंड लेट से के ये जो हमारा ब्लॉक या बार है इट हैज़ मूवड सम डिस्टेंस इनिशियली ये हिंज जो हमारा फिक्स है वो वहाँ पे ही है स्प्रिंग हैज़ बीन एलोंगेटेड कुछ एलोंगेट एलोंगेशन आ गया उसमें लेट से एल नॉट प्लस एक्स ठीक है एंड दिस इज द सिचुएशन एंड यहाँ से स्प्रिंग जो है इट हैज़ मूवड सम डिस्टेंस डी ठीक इनिशियली यहाँ पे था अब वो वहाँ पे चला गया and this is let's say the angle theta we can say ye angle jo yahan se ban raha hai ye theta hai from the horizontal ab yahan se we can see ye hamara l not distance hoga theek hai so from the situation uh, we can see ke agar hum forces ko resolve kare to sabse pehle to hum dekhte hain ki forces lag kaun si rahi hongi mg lag rahi hogi iske niche ki taraf tension aa rahi hogi is taraf string mein upar ki taraf ek normal reaction hoga right along with the normal reactions ko hum yahan likh dete hain l not plus x x jo hai wo elongation aaya hoga spring ke andar ab agar hum uh, ek force dekhe yahan pe jo ke hoga spring force jise hum kehte hain kx not kx basically to yahan pe hamara agar do component iske resolve kiye jaye so ek component hoga hamara kx sin theta ek along horizontal hoga kx cos theta राइट सो दिज आर द फोर्सेज दैट वी हैव शोन हो गया अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस द ब्लॉग इज ऑन द सर्फेस सो नो वर्टिकल मोशन इज पॉसिबल हो गया सो वर्टिकल इक्विब्रियम वी कैन टेक सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे वी कैन सी के के एक्स साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू इट विल बी बैलेंसिंग द वेट एम जी राइट सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास के की वैल्यू की मैंने सो वी विल सब्सटीट्यूट इट तो ये हो जाएगा फाइव एम जी अपॉन एल नॉट सबसे पहले हम बेसिकली uh, एक्सटेंशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन हुआ कितना है तो so, यहाँ से एम जी एम जी तो कैंसिल हो जाएगा वी कैन सी राइट सो हमारे पास 
साइन थीटा बचेगा साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एल नॉट बाय पाए राइट अब यहाँ से वी कैन सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर ट्राइंगल तो ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं इट कैन बी रिटर्न एज अपोजिट अपॉन दिस हाइपोटेनियस सो एल नॉट बाय एल नॉट एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एक्स लिखा जा सकता है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एल नॉट बाय फाइव राइट सो इन दिस सीनेरियो वी कैन सी इसे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव विल बी इक्वल्स टू एंड यहाँ पे एक एक्स भी है वी हैव मिस्ड डेट एक्स सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइव एक्स फाइव एक्स ठीक है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एल नॉट सो ये हो जाएगा फाइव एक्स विल बी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एक्स सो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स का जो एक्सटेंशन आ रहा है वो आ रहा है एल नॉट बाई फोर राइट सो ये हमें एक्सटेंशन मिल गया नाउ वी कैन सी के अगर हम पूरे सिस्टम को एक एनालाइज करें सो पूरे सिस्टम में वी कैन सी के पूरा सिस्टम बेसिकली वी आर सेइंग के टू ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग ये एक सिस्टम है हमारा पूरा ठीक है सो अब वी कैन से बाय वर्क एनर्जी थ्योरम फिर या फिर एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट बाय एनर्जी कंजर्वेशन बाय एनर्जी के अंदर विषय हम क्या लिख सकते हैं uh, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल एनर्जी होगी दैट हैज़ टू बी वी कैन से जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है पोटेंशियल काइनेटिक में या काइनेटिक पोटेंशियल में जो भी है सो टोटल का सम जीरो होना चाहिए राइट सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय वी कैन सी के ये जो दो ब्लॉक्स हैं राइट right? एक ब्लॉक्स यहाँ पे भी हैंग कर रहा है इससे कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ पे भी है ठीक है तो ये दोनों ब्लॉक मिला करके एक सिस्टम है प्लस एक स्प्रिंग है ठीक सो ये दोनों ब्लॉक जब चलेंगे एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी एट द मोमेंट जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच जाए और ये सरफेस को छोड़ के गिरने लगे राइट सो इन दैट सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस ब्लॉक वेलासिटी तो वही वेलासिटी इस नीचे वाले ब्लॉक की भी होगी क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से टाइड है सो इन दैट सीनेरियो वी कैन से Uh, जो पोटेंशियल एनर्जी uh, इसकी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही होगी दैट इज गेटिंग वी कैन से सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि uh, ये जो एम नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रही होगी इस ब्लॉक के ऊपर एम जी सो दैट इज क्रिएटिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी राइट सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन सो वर्क डन कैन बी रिटर्न एज एम जी डी माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सो हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाई so uh, this will be the situation and that will be equals to twice of the uh, kinetic energy initially the block was at rest uh, so we can say just it will be two into half mv square dono block ki kinetic energy we are considering it at uh, together so both are of same mass since we can say this is the result we are getting so now we can say from this uh, just ab hame values substitute karni hongi yahan pe so we can see Uh, we can write mgd जी डी माइनस ऑफ हाफ इन टू के के की वैल्यू हमें गिवन है सो वी विल सब्सटीट्यूट दैट फाइव एम जी बाई एल नॉट इन टू एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है एल नॉट स्क्वायर बाई सिक्सटीन हो जाएगा ये एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ठीक सो यहाँ से हम देख सकते हैं रिजल्ट एम तो फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल आउट सो ये हो जाएगा जी डी माइनस ऑफ एल नॉट ये हो जाएगा फाइव जी एल नॉट अपॉन थर्टी टू ठीक एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अब यहाँ से अगर हम केयरफुली uh, एनालाइज करें सो so डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर पाइथोग्रा बाई पाइथोग्रस से हम क्या कह सकते हैं डी की वैल्यू को इट विल बी एल नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एल नॉट का स्क्वायर राइट सो वी कैन से therefore d will be equals to under root of n not plus x का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस वैल्यू दैट इज एल नॉट स्क्वायर राइट सो इसको अगर हम फर्दर रिजोल्व कर लें सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डी कमिंग आउट टू बी वेन वी एक्सपेंड द टर्म ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ जस्ट टू एक्स एल नॉट 
प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर राइट सो जस्ट अब हम यहाँ पे वैल्यूज अगर डाल दें इसकी सो वी कैन हैव द वैल्यूज विद अस टू इंटू एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे हमें एक्स uh, की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है सो आई एल नॉट बाई फोर हो जाएगा बेसिकली ठीक है uh, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें मिली थी एल नॉट बाई फोर वी हैव सब्सटीट्यूटेड डेट और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एल नॉट स्क्वायर बाई सिक्सटीन सो फाइनली जब हम इसको रिजोल्व कर लेंगे सो so ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल नॉट स्क्वायर बाई टू हो रही है राइट right. सो so, इसको हम लिख देंगे नाइन एल नॉट स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन तो ये रूट के अंदर है सो थ्री बाई फोर बन के आ जाएगा सो so, डी कम्स आउट टू बी थ्री बाई फोर एल नॉट अब डी भी हमारे पास आ चुका है सो मेन जो इक्वेशन थी हमारी दिस इज द मेन इक्वेशन राइट कहाँ गई वो वी कैन राइट दिस हैज टू बी द मेन इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर वन ठीक है तो g d की वैल्यू वन में सब्सटीट्यूट कर देंगे सो वी कैन हैव g इंटू डी माइनस ऑफ फ्रॉम वन हम लिख देते हैं यहाँ पे सो फ्रॉम वन जी डी माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर क्या था ये वैल्यू वी कैन कंफर्म इट फाइव जी एल नॉट बाई थर्टी टू विल बी इक्वल्स टू एम सॉरी जस्ट इट विल बी वी स्क्वायर राइट so from this we can see therefore g into थ्री by फोर एल नॉट माइनस ऑफ फाइव जी फाइव एल नॉट जी अपॉन थर्टी टू विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर सो यहाँ से अगर हम रिजोल्व करें इसको सो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर जी एल नॉट माइनस ऑफ फाइव एल नॉट जी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय थर्टी टू जस्ट एल सी एम ले लिया हमने तो ऊपर हो जाएगा ये ट्वेंटी सेवन राइट सॉरी नाइनटीन एल नॉट इन टू जी डिवाइड बाई थर्टी टू एंड दैट विल बी वी स्क्वायर तो यहाँ पे वैल्यूज अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें सो so ये पॉइंट फाइव मीटर लेंथ गिवन है और जी की वैल्यू इज बीन मैंशनड कुछ गिवन नहीं है सो वी विल टेक नाइन पॉइंट एट ओनली डिवाइडेड बाय थर्टी टू सो दिस विल बी दी स्क्वायर दैर फॉर फाइनली जो वी की वैल्यू आर इट कम्स आउट वन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट